Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres jours. Le salon international du tourisme et des voyages continue à drainer les visiteurs. Saïda Mayouf nous explique ce soir comment les investissements dans le tourisme thermal et le tourisme saharien pourraient créer une grande différence. Promouvoir la culture musulmane et les principes d'une religion de paix et de tolérance. La Grande Mosquée de Paris a organisé la deuxième édition de son prix littéraire. Nous écouterons les lauréats et nous assisterons à un dialogue interreligieux, une correspondance de AFF Blochette. Les habitants d'Al-Aqsa dénoncent les intimidations des colons sionistes. Des manifestations sont organisées dans le but de prendre à témoin la communauté internationale. Terminons ce journal avec le 7e art et la 18e édition des journées cinématographiques de Béjaïa, devenue au fil des éditions un repère pour les cinéastes et les amateurs du cinéma à travers la Méditerranée. Une édition marquée par une participation record. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par le CITEF, devenu au fil des années et au fil des éditions une véritable vitrine du tourisme algérien. Un salon qui attire les professionnels nationaux et étrangers. Ce soir, Saïd Amayouf nous propose de découvrir le tourisme thermal et le tourisme saharien, dont la saison a débuté aujourd'hui, de secteurs susceptibles de drainer des centaines de milliers de touristes supplémentaires. Reportage. Développer le tourisme interne en tant que pilier de la diversification économique demeure une ambition à atteindre. Et pour ce faire, le tourisme thermal en est un créneau porteur à même de booster l'activité touristique. Et pour les projets de thermalisme, surtout nous avons le côté est, le pôle Galma, donc Hamam de c'est un pôle de thermal très important. Il y a beaucoup de projets privés et de l'État. Il y a un grand projet de développement de. De la, du complexe Chellala. C'est l'extension du complexe Chellala vers un hôtel, euh, euh, un complexe euh, en même temps sportif et thermal, pour le Hammam Medbag Chellala, avec une capacité de, de presque 300 lits, et qui est en, en cours de, de réalisation. Et nous avons une zone touristique à Khanchla, Hammam Salhé à Khanchla, c'est tout une zone touristique. Avec une dizaine de projets pour le thermalisme. Notre station thermale située dans la commune de Tlerma à Mila réunit toutes les commodités nécessaires pour apporter le bien-être tant recherché par les curistes grâce aux eaux thermales sulfureuses et un équipement adéquat répondant aux normes internationales. Force est de constater que le tourisme saharien est à l'honneur dans la 22e édition du CITEV et pour cause, il intervient à la veille de son lancement, d'où l'impératif de sa promotion. Le vol qui fait direct à Alger, Alger par, à Janet Paris et les visas régularisation, c'est la première fois qu'on a vu les gens et prennent les visas directement à l'aéroport. Ça, c'est des bonnes choses pour le tourisme. Ah, ça n'a rien. Nous, euh, bon, euh, avant, il y a ce système, mais les visas, c'est la première fois. C'est l'État qui fait ça. On le remercierait beaucoup. Il y a euh, une empreinte assez spéciale, regardez, par rapport à ses sourds, euh, par rapport à, à son, euh, son ancien sourd. Euh, elle a une empreinte assez particulière par rapport à d'autres euh, régions. Ça reste une destination convoitée euh, par euh, beaucoup d'étrangers, particulièrement les Français, les Espagnols, aussi des Portugais aussi, et euh, aussi, par, aussi même des Turcs. On a reçu quelques Turcs récemment et euh, maintenant on essaye de s'ouvrir. Dans sa deuxième journée, le CITEF se poursuit dans une ambiance festive et s'emploie par différents moyens à optimiser les atouts touristiques de l'Algérie et à créer un espace de partenariat fructueux.
Et cette édition attire une trentaine d'opérateurs étrangers, des Italiens décidément séduits par l'Algérie, des Chinois qui souhaitent se positionner avec une clientèle de plus en plus nombreuse et des Français qui tâtent le terrain pour lancer un projet de tourisme équitable. Reportage de Hicham Saadoudi, commentaire signé Yasmine Messaoudi. C'est au niveau de l'hôtel El Jazeera que notre équipe a fait la rencontre de ce journaliste italien venu spécialement pour participer à la 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages. Je tiens à remercier le ministère du tourisme et de l'artisanat algérien pour son invitation à l'occasion du CITEV. Ce salon représente une opportunité pour la promotion du tourisme en Algérie et de mettre en lumière les potentialités touristiques de ce beau pays. Les acteurs de l'industrie du tourisme sont eux aussi au rendez-vous. Objectif, explorer les potentialités d'investissement dans le domaine touristique. Je représente l'ATES, l'Association pour un tourisme équitable et solidaire. Donc ça c'est un concept qui, est en, qui, qui répond à une manière alternative au tourisme de masse. Donc on est sur d'autres projets, mais on est aussi une association de voyagistes, puisqu'on on envoie des, des gens dans 60 pays et 250 destinations, mais aucune en Algérie encore pour l'instant. Donc on est là pour corriger un peu ce, ce problème. À Lyon, j'ai une agence de voyage et mon, mes clients principaux sont asiatiques. J'en ai chinois, vietnamien et cambodgien. À Lyon, le étrange, le comment dire, le plus le plus étra, euh, comment dire, asiatique à Lyon, c'est les communautés vietnamiennes. Et donc, j'ai les missions de vietnamiennes parce que j'ai une autre agence à côté de moi. Elle a dit, elle va venir. Voilà. Et je vais l'emmener tout ce que je vais découvrir à mes compatriotes euh, asiatiques à Lyon. L'Algérie est considérée comme l'un des rares pays au monde à posséder d'immenses potentialités touristiques, alliant des paysages variés, une histoire riche et des traditions séculaires, des atouts qui la mettent sur la voie pour devenir une destination passionnante pour les voyageurs du monde entier. Des voyageurs qui font appel souvent au service des guides touristiques, plus qu'une simple passion, un métier qui a ses règles, ses exigences et ses conditions d'exercice. Deux questions ce soir, quelles sont ces règles et sont-elles toujours respectées Réponse dans ce reportage de Hicham Dao. Le besoin de découvrir la culture locale, les traditions et les coutumes incite les visiteurs à se rapprocher des guides touristiques pour satisfaire leur curiosité. Le mot guide, ça nous paraît rien du tout, mais en fin de compte, ce, ce n'est que c'est l'image de l'Algérie. C'est l'ambassadeur de l'Algérie. L'afflux massif de visiteurs a entraîné une activité économique. Des boutiques d'artisans ont ouvert leurs portes. Les propriétaires de vieilles maisons ont proposé le service de restauration. Ce mouvement a été suivi par l'apparition des guides touristiques. On peut dire c'est des accompagnateurs, pas des guides, qui accompagnent des gens, des familles comme ça, dans les ruelles de la Casbah. Nombreux sont ceux qui ignorent que le métier de guide requiert plusieurs compétences, parmi lesquelles la connaissance des langues, des techniques d'accueil, en plus d'une connaissance de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'improvisent guides touristiques et proposent leur service aux visiteurs. C'est très sensible. C'est très sensible, ça ne veut pas dire qu'il faut être docteur d'état pour faire guide, mais savoir interpréter tous les actes et les images dans notre société. Les autorités œuvrent à régulariser cette activité et à accompagner les jeunes qui ont trouvé en ce métier une nouvelle vocation. Nous constatons quotidiennement qu'il y a des, des guides qui exercent ce métier euh, au niveau des villes patrimoniales, au niveau, de, de, au niveau des, des, des sites archéologiques, au niveau des, des différents euh, sites touristiques. Euh, ces, ces guides sont formés sur le, sur le tas, on peut dire, mais, euh, mais ils ne disposent pas d'agréments euh, délivrés par le ministère. Alors, dans le nouveau texte, on, peut, on, on est en train de, de revoir le, les, les dispositions en, en, en intégrant, en prenant en charge le, ces guides qui sont formés sur le tas. Euh, 
est qualifié, ces euh, guides, et, et donner un agrément sur les connaissances, sur les connaissances euh, acquises sur, sur, sur le tas. Et le euh, candidat euh, qui ne dispose pas de, de, de diplôme peut passer devant le, le jury et euh, lui donner un agrément qui lui euh, convient. Le retour des touristes donne un nouveau souffle à nos sites historiques. Il est important aujourd'hui d'encadrer l'activité de guide touristique afin de protéger les visiteurs et surtout notre patrimoine. Et vous le savez certainement, les touristes sont souvent avides de découvrir le patrimoine local du pays. D'autres sont à la recherche de perles rares ou d'hôtels de luxe. Eh bien, IT Motion peut satisfaire désormais les vœux de ces trois catégories de voyageurs. Nous vous proposons dans ce journal de revoir un reportage réalisé cet été par Rafiq Hamidesh sur les infrastructures hôtelières et les atouts touristiques de IT Motion. Regardez. Une dizaine de plages, des parcs aquatiques, des hôtels pieds dans l'eau et des forêts qui se jettent dans la mer. Intimotion séduit et attire chaque année de nouveaux visiteurs. Dans cet aquapark, ces jeunes que nous avons rencontrés sont en quête d'ambiance et de sensations fortes. Je suis venu de Tiaret, le parc aquatique est très agréable. J'ai croisé leur page sur internet, ce qui m'a incité à venir. Et franchement, j'aime bien l'ambiance, on ne s'ennuie pas du tout, grâce au large choix d'activités proposées. Je suis venu de Mostaganem et ce parc aquatique est une véritable découverte pour moi. Ça change des journées à la plage. Je trouve que les activités aquatiques qu'on propose ici sont plus intéressantes. Des formules all inclusive pour les familles qui cherchent le confort au bord de la mer Ce que nous sommes venus chercher, c'est le confort au bord de la mer. D'habitude, je passe mes vacances en Tunisie, mais aujourd'hui, je vois que nous avons des hôtels d'un certain standing qui nous permettent de passer de très bonnes vacances en famille avec toutes les commodités nécessaires. Donc, pourquoi partir ailleurs Tandis que d'autres estivants ne jurent que par la nature. Leur choix s'est porté sur ce complexe en plein milieu de la nature, mais pas très loin de la mer. Un lieu calme, propice à la méditation et au repos, loin du stress de la ville. Il est vrai que la wilaya de Intimushin jouit de plusieurs atouts touristiques. Personnellement, le côté de Madère et de Bouzjal m'ont toujours ébloui par leur paysage et verdure. Le jour où j'ai découvert ce complexe, j'étais agréablement surpris. Aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter un bungalow ici. Je profite de ma retraite dans un cadre dont j'ai toujours rêvé, le calme, la verdure et la mer en face. Que demander de plus un rêve devenu réalité grâce à des investisseurs passionnés qui ont toujours cru en leur projet. Avec l'aide bien sûr de l'État, avec l'accompagnement bancaire, Dieu merci, on a réalisé notre rêve qui est devenu une réalité. Le tourisme domestique, c'est le cheval de bataille du président de la République pour inciter les citoyens à passer les vacances chez eux. Prochainement, on va ouvrir un centre de rééducation physique et de réadaptation dont nous espérons fixer au moins 25% des gens qui partent à l'étranger pour se soigner. À la cinquième année, on peut, euh, on peut assurer la prise en charge de tous nos citoyens qui partent se soigner à l'étranger. Réellement, on n'arrive pas à satisfaire les demandes. On n'arrive même pas à répondre au téléphone. Parce que j'ai une bizarre pour les femmes, surtout la région de la Mouchin, c'est une région vierge. Pour le moment, on est en train de, de développer le projet. Les premières activités, nous avons une, une école de plongée sous-marine qui forme des enfants à partir de 5 ans. Et en même temps, la plongée pour les adultes. On compte euh, en même temps pour les personnes âgées pour travailler l'hiver, c'est prendre les seniors. Donc les personnes âgées, on, on est en train de négocier avec le, le thermalisme, un centre à Hamam Bouhjar, pour les soins et les ramener euh, pour l'hébergement en bordure de mer, en plein campagne, dans le calme, etc. Donc c'est la deuxième thérapie après le, les soins. Si la wilaya de Intimouchent est devenue aujourd'hui une destination de choix pour beaucoup d'Algériens, c'est aussi grâce à cette volonté politique de redynamiser le secteur du tourisme. Une volonté qui implique des mesures incitatives à l'investissement dans des projets touristiques. 
Voilà pour ce volet consacré au tourisme local et à la 22e édition du CITEV. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdrachit Bi, prend part à Palerme à la conférence internationale pour la célébration du 20e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. L'occasion pour lui d'évoquer les efforts de notre pays en matière de lutte contre la criminalité transnationale. Les détails avec Melika Bellel. Lors de cette conférence de haut niveau, le ministre a exposé les efforts déployés par l'Algérie dans la lutte contre la criminalité organisée, soulignant à la fois les avancées législatives et institutionnelles mises en place pour faire face à ce défi mondial. L'adoption par l'Algérie de la Convention de Palerme traduit sa conviction qu'il s'agit du meilleur mécanisme garantissant les bases juridiques pour combattre le crime organisé transnational. La Convention de Palerme donne les moyens et les outils qui facilitent l'opération d'échange et de coopération internationale dans le but de combattre ces dimensions dangereuses et ces effets néfastes sur les sociétés. Dans son intervention, à cette occasion, le ministre de la Justice, Gardesso Abderrachid Tabi, a présenté les efforts de l'Algérie en termes d'amélioration des capacités nationales et de consolidation des dispositifs d'application de la loi en matière de lutte contre la criminalité transnationale. Les autorités algériennes réaffirment leur coopération avec les représentants diplomatiques des citoyens étrangers en ce qui concerne certains dossiers, notamment la traite des êtres humains et le trafic des migrants. L'Algérie accorde, dans le cadre de sa politique de lutte contre le crime organisé, une grande importance à l'amélioration des capacités nationales et de consolidation des dispositifs d'application de la loi dans le cadre du respect des droits de l'homme. Le développement social et économique et la création de nouveaux postes d'emploi, des mesures qui s'imposent aujourd'hui pour combattre le crime organisé qui impacte désormais de plus en plus de pays à travers le monde. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Setouloui, s'est entretenu à Kampala avec le ministre Ougandais du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Alger et Kampala. Une importante délégation d'hommes d'affaires accompagne le ministre du Commerce. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Le président de la République nous a appelé à renforcer les relations bilatérales et ici les relations économiques au niveau des relations politiques liant les deux pays. Nous nous attelons aujourd'hui à mettre en place les mécanismes, les bases et les espaces nécessaires assurant un échange commercial gagnant-gagnant. Nous sommes aujourd'hui en Ouganda à la tête d'une forte délégation composée de 50 entreprises exposantes et 26 hommes d'affaires pour l'installation du conseil d'hommes d'affaires des deux pays. En France, la Grande Mosquée de Paris a marqué la rentrée littéraire avec l'organisation de la deuxième édition de son prix littéraire. Si j'avais un franc, notre liberté, un roman et un essai qui ont été distingués, une soirée dédiée au dialogue et à la promotion de la civilisation musulmane a été organisée. Couverture signée à FF Blouchet. C'est une deuxième édition qui confirme au prestigieux prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris son statut d'événement incontournable marquant la rentrée culturelle. Un jury de renom, une sélection de candidats talentueux réunis dans un but, promouvoir la connaissance de la civilisation musulmane en Occident. Vraiment des aspects riches, divers autour de la culture musulmane pour permettre à ceux qui aujourd'hui ignorent un peu ce qu'est aujourd'hui la richesse de l'islam de découvrir ces aspects politiques, sociologiques, philosophiques. Et merci au recteur d'avoir eu cette très belle initiative. Et dans la catégorie roman, c'est un ouvrage émouvant, dépeignant l'immigration avec une sincérité désarmante qui a décroché le premier prix. Si j'avais un franc, signé par le journaliste et primo-romancier Abdelkrim Saifi. Mes parents sont algériens, de Piscra, ils sont venus immigrer en France et le fait d'être honorés ici, ça ravive leur mémoire et donc c'est euh, euh, une lumière qui se euh, pose sur eux et ça c'est la plus belle chose qu'on peut euh, rendre à, à ses parents. Autre moment fort de la soirée, celui de la remise de prix dans la catégorie essai sur la civilisation musulmane. Ahmed Masoud a été chaleureusement acclamé pour son essai intitulé « Notre liberté ».
L'islam appartient à ceux qui croient profondément que notre religion est une religion de paix, de tolérance et non une religion d'extrémisme. Notre religion ne peut être prise en otage par une poignée de personnes. Un message porté avec argument théologique à l'appui par l'invité d'honneur de cette cérémonie de remise de prix, Mohamed El Aïssa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui a animé un dialogue interreligieux organisé par la Grande Mosquée de Paris. Nous sommes très honorés de prendre part à cette rencontre. Je saisis cette occasion pour remercier, au nom de la Ligue du Monde musulman, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, pour les efforts fournis dans le but de réaliser les objectifs de la Grande Mosquée de Paris, qui est devenue aujourd'hui un des bastions de l'islam en France et en Europe. L'islam est une religion ouverte à tous que c'est une religion de la fraternité. Et je crois que le message de son Excellence M. Mohamed El Aïssa est identique à celui de la Grande Mosquée de Paris. Un dialogue constructif qui s'est prolongé lors d'un dîner fraternel en présence des ambassadeurs d'Algérie et d'Arabie Saoudite en France. Une soirée dédiée à la littérature, au dialogue et à la promotion de la civilisation musulmane, transcendant les barrières culturelles et religieuses. Dans l'actualité la, internationale, al Quds occupée et à l'esplanade d'Al-Aqsa, les provocations des colonialistes se poursuivent contre les habitants d'Al-Aqsa, des habitants qui manifestent leur colère et qui appellent désormais la communauté internationale à réagir pour mettre fin à ces intimidations et éviter le pire. Couverture du correspondant de la télévision publique, Wissam Abou Zaid, commentaire de Yasmine Messaoudi. Les incursions des colons sionistes dans la mosquée de l'Aqsa se poursuivent, causant ainsi une violation des droits de l'homme. Face à cet énième affront, les Palestiniens appellent à l'unité nationale afin d'affronter le colonisateur. Nous sommes face à une guerre ouverte contre l'occupant israélien. Cette guerre ouverte nécessite une unité nationale solide. Depuis quelques jours, l'occupant israélien impose un blocus sur la Cisjordanie et la bande de Raza causant ainsi la fermeture des passages. Un blocus qui a engendré la dégradation de la situation des Palestiniens. 17 milliards de dollars de pertes ont été enregistrés jusqu'à présent. La pauvreté a atteint un taux de 65%. 76% pour le chômage et 74% de la population vivent grâce à des aides extérieures. Les tensions à la frontière entre les colons sionistes et les Razaouis sont montées d'un cran au cours des deux dernières semaines avec des manifestations quotidiennes organisées par de jeunes Palestiniens le long de la barrière frontalière. Des manifestations qui ont entraîné de violentes émeutes et le décès de plusieurs Palestiniens. Comme vous le voyez chaque jour, des manifestations sont organisées dans la bande de Gaza. Nous continuons de perdre des vies, surtout des jeunes. Ces manifestations sont un message adressé à la communauté internationale pour faire pression sur l'entité sioniste, afin de mettre un terme à ces crimes et violations répétées et pour assurer une protection internationale au peuple palestinien. Face aux violations répétées des forces de l'entité sioniste concernant les droits et libertés des habitants d'Al-Quds occupés et leur incursion quotidienne dans les lieux saints de la ville, le peuple palestinien continue sa lutte quotidienne contre l'agression et les tentatives provocatrices de l'occupation sioniste. Et l'Algérie a condamné dans les termes les plus forts l'attaque kamikaze perpétrée aujourd'hui près d'une mosquée dans la province de Balouchistan au Pakistan qui a fait des dizaines de morts et de blessés lors de la célébration de la fête du Maulid Nebawi Sharif. En cette douloureuse épreuve, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, assurant la République islamique du Pakistan et peuple, peuple et gouvernement de sa entière solidarité. Et on termine ce journal avec la 18e édition des rencontres cinématographiques. Nous avons essayé de vous faire vivre cet événement devenu incontournable tout au long de ces années à travers la Méditerranée qui a réuni les passionnés du cinéma et qui a réuni aussi les cinéastes de plusieurs pays. Roundup avec Yasmine Messaouti. Clap de fin pour la 18e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa. 
Des rencontres qui se sont distinguées cette année par la présentation d'un programme varié composé de 33 œuvres dont une dizaine de films en avant-première. L'invitation de nombreux réalisateurs, comédiens et critiques de cinéma qui ont ravi le public. Ce festival a vu la projection de trois films en exclusivité. Des réalisateurs qui ont choisi Béjaïa pour l'avant-première de leur création. Cela prouve que les rencontres cinématographiques de Béjaïa ont une place particulière dans l'univers cinématographique. Plusieurs réalisateurs étaient présents. Ils ont participé à des débats sur la culture et la société algérienne ainsi que l'histoire du pays dans le cinéma. Nous avons eu la chance également de rencontrer plusieurs réalisateurs qui débutent dans leur métier et qui veulent réussir dans le domaine. Au cours de cette semaine riche en émotions, les cinéphiles et les professionnels du cinéma ont été traités à un bon nombre de films fascinants, d'échanges inspirants et de découvertes artistiques. Nous avons projeté 5 longs métrages, 10 films documentaires et près de 18 courts métrages. Cette année, ce sont 14 nationalités qui ont pris part à cette manifestation. La particularité des rencontres de cette année, c'est le public qui est venu nombreux pour assister aux projections. Un événement qui a une fois de plus réuni les esprits créatifs du cinéma, célébrant l'art, la diversité culturelle et l'engagement. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la Vection qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.